করে তার দুচোখ বে জল নামে ভক্তিতে এতদিন তার প্রাণ পূর্ণ ছিল এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম হরিনাম সংকীর্তনের উপর তার অমোক বিশ্বাস পৃথিবীর কোন শক্তিকে সে আর ভয় পায় না এইখানেই তো আমার ভয় এমন বৈরাগ্য দশায় সে যদি সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে যায় পথে ঘাটে জবন সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এত শাস্ত্রজ্ঞ একজন পণ্ডিতকে অরক্ষিত অবস্থায় পেলে তারা কি ছেড়ে কথা কইবে জগন্নাথ মাধব এরাও নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে দেবে না জবন হরিদাসের কথা ভাবুন শ্রীবাস অত কষ্ট সহ্য করার কি অলৌকিক ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল অত জোর অত শারীরিক ক্ষমতা কি নিমায়ের মধ্যে আছে এই নবদ্বীপে তাকে আমাদের চোখে চোখে রাখতেই হবে নইলে 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 বঙ্গের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানটিকে হয়তো অসময়ে হারাতে হবে আমাদের এ বিষয়ে আপনি আমায় কি করতে বলেন সারা বৈষ্ণব সমাজকে এই বিবাহের জন্য প্রস্তুত করুন আমাদের মূল জোর হল সচিদেবীর প্রস্তাব মায়ের ইচ্ছাকে সরাসরি না বলার ক্ষমতাই নেই ইনি মায়ের বিবাহের ইচ্ছা না থাকলেও সে সম্মত হবেই কিন্তু নীতি নীতির দিক থেকে কি এই বিবাহ সমর্থন করা যায় নিমায় যদি অন্তর থেকে না চায় তাহলে সে অন্তর থেকে না চাইলে এই বিবাহ হবেই না শ্রীবাস পণ্ডিত সে যেটা না চায় তাকে রুখে দেবার ক্ষমতা তার নিজের মধ্যেই আছে সেটাকে আপনি আমি কেউ আটকাতে পারবো না কিন্তু যেটা আমাদের আয়ত্তাধীন তার জন্য আমাদের চেষ্টা চালাতেই হবে বেশ আপনার আদেশে আমি শিরোধার্য করলাম আজ তাহলে আসি রাত অনেক হলো আসুন দয়া করে আমার দোলায় যান এত রাত্রে একা একা চলাফেরা করাটা ঠিক নয় বেশ তাই হবে আর একটি কথা বলুন সচী দেবী এই বিবাহে এতটা আগ্রহী কেন সেটা জানার চেষ্টা করুন আর নবদ্বীপের কোথাও কোনো অচেনা লোক দেখলে দয়া করে আমাকে জানান আমার ধারণা জগাই মাধাই একটা শেষ চেষ্টা করবেই তোমার কি মনে হলো গুরু বিয়েটা হবে কিসের বিয়ে যাক কলা এখানে তো একটাই বিয়ের বাদ দি বাদ যেগো নিমাই ঠাকুরের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া বিয়েটা হবে গুরু তুই আমাকে আবার গুরু বলা ধরলি কবে থেকে জবনে ওস্তাদ শব্দটা চলত এখানে সব খাটে না এখানে সবই উল্টো নবদ্বীপে যেন সবসময় অন্য হাওয়া বইছে ওস্তাদ শব্দটা ঠিক এখানে খাটে না বিয়েটা হবে তাহলে তোর কি তোর কবলে তোর বিষ্ণুপ্রিয়া জুটছে না ওই অঙ্কে আমি নেই ওই চেয়ার আমি খুব ভালো মতন জানি ও সইবে না আমার মানে সত্যি বলছি গুরু খুব ছোটবেলায় গৌড়ের কাছে হেতুমপুরে এক ভৈরবী মন্দিরে ভৈরবীকে দেখেছিলাম কি শান্ত চেহারা মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে একখানা একখানা কম্বল পর্যন্ত নেই অথচ অথচ সারা পৃথিবী সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তিটা যেন তার পায়ের তলায় বিষ্ণুপ্রিয়া ওই ধাতুতে গড়া বুঝলি গুরু আরে ও গুরু ঘুমলে নাকি
সেদিন থেকে বিষ্ণু প্রিয়া দেবী শহীদের অপমান করছিল সেদিন থেকে তোকে আমি খুঁজছিলাম বল এখানে কি করছিস বল আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও আমি করে হোসেন স্যার খাস লোক পদে পড়ল ওরকম খাস লোক সবাই বলে বল কি করছিস এখানে আমি রায়রান জগন্নাথ রায় আর মাদর হয়ে একটু প্রধান অনুচর চুপ ও তোমাদের লোক হয়ে চুরি করছিস কেন তোমাদের উপরে নজর দেওয়ার ভার পড়েছে আমি তোমার ভার কে দিয়েছে বলবো না বল বলবো না আবার হত্যা আবার রক্তপাত আপনি অসময় গঙ্গার তীরে কেন গৌরাঙ্গ দেব আগে তুমি বলো মন্দার এ অসময় তুমি গঙ্গা তীরে অস্ত্র হাতে কি করছো আপনি এই লোকটিকে চেনেন এই লোকটি সেদিন বিষ্ণু প্রিয়া দেবী কেন চিনবেন না সত্যি কেন চিনবো না ওর নাম ভীমকেতু এখানকার নগর কোটালে খাস ভৃত্য ও আমাদের ঝোলা চুরি করছিল তাই বুঝি আপনাদের ঝোলায় কি এমন মহার গদ্রব্য ছিল যা ও চুরি করতে যাচ্ছিল আছে গদাদর আছে ওদের ঝোলায় আছে গৌরেশ্বরের নিদর্শন যাদি প্রমাণ করা যায় ওরা গৌরেশ্বরের চর কিন্তু মন্দার তুমি তো আমায় কথা দিয়েছিলে তুমি আর হাতে অস্ত্র তুলে নেবে না আপনি চলে যান গৌরাঙ্গদেব আমাদের দুজনের পথ ভিন্ন আমাদের দুজনের পথ এক নয় আপনি চলে যান কে বললে এক নয় ও তাহলে আপনি মানবেন না আপনি আপনার চোখের সামনে রক্তপাত দেখতে চান তবে তাই হোক আমার ভক্তি যদি শুদ্ধ হয় আমার জ্ঞান যদি সত্য হয় তাহলে এ রক্তপাত হবে না কে আটকাবে আপনি একজন টুলো পণ্ডিত না মন্দার আমি আটকানোর কে আটকাবেন তিনি কে কার কথা বলছেন শুনুন গৌরাঙ্গদেব আমরা গৌরেশ্বরের লোক আমাদের কেউ আটকাতে পারে না মহাভারতের কাহিনী শুনেছ শান্তন কর্ণ ভাবতেন যে তাকে আটকানোর কেউ নেই কিন্তু স্বয়ং ধরিত্রী তার রথে চাকা আটকেছিলেন কি হল বাংলা ত্রাস গৌরেশ্বরে খাস নাফার মন্দারের হাতকে আটকালো আমাকে আমাকে দয়া করুন আমাকে রক্ষা করুন নিমাই ঠাকুর ভীমকেতু মন্দারের কাছে চুরির জন্য ক্ষমা চাও আপনি কি করলেন আমার আমার শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে কে বললে মন্দার তোমার শক্তি নেই তোমার মতো শক্তিমান মানুষ যদি আমি দু চারজন পেতাম তাহলে আর সমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে দিতে পারতাম দয়া করুন দয়া করুন গৌরাঙ্গদেব প্রস্তাব যেন কোনো ক্ষতি না হয় ভয় নেই ওর কোনো ক্ষতি হবে না অস্ত্র ত্যাগ করো আমার সব হিংসা সব অসুখাকে আমি ত্যাগ করে দিলাম কিন্তু প্রভু এরপর আমি কি নিয়ে বাঁচব প্রভু কি নিয়ে বেঁচে থাকবো সর্বক্ষণ তোমাদের দুজনের হাতে আমি তুলে দেব এক অমুক অস্ত্র কি অস্ত্র কি অস্ত্র দেবেন নবদ্বীপের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বড় ধারালো অস্ত্র কোনো শক্তি ছাড়াই যা মানুষের বুকে কেটে দেওয়া যায় সেটা কি আমি চালাতে পারবো আবার এ বয়সে নতুন করে 
চালাতে শিখতে হবে তো এমন অস্ত্র যা কোনো জোর ছাড়াই মানুষের বুকে গেতে দেওয়া যায় এমন অস্ত্র আছে হয় বই আমাকে বিশ্বাস করলেই হয় কি অস্ত্র আমার ধৈর্য আর ধরছে না প্রভু বলুন কি অস্ত্র কি তার নাম নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম হর এ নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধব আমার অস্ত্রের নাম কীর্তন এই যে নিমাই আচ্ছা কি ব্যাপার বলো তো তুমি কাউকে কিছু না বলে সকালবেলা টুক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে না না তুমি পণ্ডিত হয়েছে বলে কি তোমাকে কারুর বারণ শুনতে নেই তোমার মায়ের নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে কেন কি আশ্চর্য এর মধ্যে এত গভীর কিছু ছিল তা আমি ভেবেও দেখিনি আমি রোজকার মতো টোলে গেলাম গিয়ে দেখলাম টোলের দালান বন্ধ কোনো ছাত্র আসেনি মুকুন্দ তার স্ত্রী সুমঙ্গল ঠাকুর নামার দিকে তাকিয়ে মিঠি মিঠি হাসলেন আর বললেন বাড়ি যাও নিমাই বাড়ি যাও আমি বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গাধরকে বাড়ি থেকে তুললাম একটু পরেই বাড়ি যাব কিন্তু এইসব কেন আপনি বা এই ভর দুপুরবেলা গঙ্গাতীরা আমাকে খুঁজতে এলেন কেন দেখো কোনো কথা না কোনো তক্ষ না তুমি এক্ষুনি অবশ্যই বাড়িতে যাও সবাই সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে আমার যে বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে আহা সেসব পরে হবে কন কি মাস্টর আমি ঠিক দেখছি তো কাতব প্রণাম ঠাকুর আমার মধ্যে আশ্চর্য কি দেখলে বলো কি বাবা আজ বাদে কাল যার বিয়ে সে কিনায় দুপুর রোদে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আপনি দামাল পণ্ডিতটাকে বুঝিয়ে সুঝে বাড়ি নিয়ে যেতে এসছেন তো যাও বাবা যাও বাড়ি যাও কালকে বিয়ে অযথা বিয়ে কার বিয়ে কার আবার তোমার আমার বিবাহ ও হই পাত্র যা করে আকাশ থেকে পড়ল ব্যাপারখানা কি বলুন তো পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আপনারা কি লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বম্বর মিশ্রের বিয়ের ব্যবস্থা করছিলেন নাকি না না লুকিয়ে কেন আমরা সেই জন্যই তো সকলে একত্রিত হয়েছি আজ সকলের সাক্ষাতে ডিসেম্বরের জননী তাকে নিজে মুখেই জানাবেন তার ইচ্ছার কথা আপনি এখন কোথায় চলেছেন ঠাকুর ওই তো তোমার বিয়ে লগ্ন স্থির রাত পোহালে বিয়ে এত বড় মানুষের ঘরে বিয়ে সব কিছু আগে থেকে স্থির করে রাখতে হবে না সে কি সামান্য কথা আর তোমার বিয়ে সব কিছু বন্দোবস্ত করছেন স্বয়ং রাজা বুদ্ধিমন্ত খান এই বিয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন রাজা বুদ্ধিমন্ত খা এত দূর পাত্রীটিকে হরি বল হরি বল সাত কাহন রামায়ণ পড়ে সীতাকার বৌদ্ধ পাত্রীর নাম শোনো নি এতটা সরল তো তুমি নও বাছা জানতে চাইছো তাই বলি পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের মেয়ে বিষ্ণু পিয়ার সাথে তোমার বিবাহ ঠাকুর আপনি আমার প্রণাম জানাবেন পণ্ডিত সনাতন মিশ্রকে আপনি এবারে আসুন আপনি একটু তুলে পরিষ্কার করে বলুন তো আপনার বাড়ি আসার আগে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে পথে আমার দেখা হয়ে গেল তো তাকে আমি বেশ একটু কৌতুক করেই বললাম তোমার বিয়ে লগ্ন বিচার করতে চলেছি তা আপনার কথা শুনে সে কি বলো সেই কথাই তো বলছি সে এক আশ্চর্যের কথা এমন কথা আমি কখনো বাবা শুনি কি বললো সেটাই আপনি বলুন না বলছি বলছি আমার কথা সে শুনে বললে ওই আমার বিয়ে আমি কিছু জানি না তারপর তারপর আর কি বেশ একটু বিব্রত হলো ওই চলে গেল আমার কিন্তু গতি সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার মনে হয় নিমার এ বিয়েতে মত নেই নাহলে আপনি বলুন যার বিয়ে সেই যদি এরকম আপনি ওই বিবাহের লগ্ন বিচারটা এনেছেন তো হ্যাঁ 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 এই ঠাক ঠাক শুনুন আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি আপনি মিষ্টি মুখ না করে কিন্তু কিছুতেই যাবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা চুপ করে আসেন কেন বলুন কি তোর সংবাদ আমার প্রিয়া মায়ের সঙ্গে নিমায়ের বিয়েটা বলে বলুন কেন গরব ঠাকুর এসেছিল এই মাত্র ভরে গেল 
নিমাই নাকি এই বিয়েতে রাজি নয় তাহলে কি হবে উপায় করতেই হবে এখন ভাবছি পন্ডিত দেব বর্মার কথাই ঠিক রাখুন রাখুন পন্ডিত দেব বর্মার কথা মুখ গোমরা করে আছে কেন খুব খারাপ খবর আছে মা খারাপ খবর আমি 